Здорово, народ! Нам показали новый трейлер Mortal Kombat Chaos Reigns, посвященный Cyrex. Выглядит он так, как и гласила одна из утечек, причем прям по кадрово. Я как-то писал об этом в телеге. Удивительно, но посмотрев его, я поймал себя на мысли, что мне даже понравилось. Не персонаж, о чем поговорим позже, не какие-то сцены, а вот именно постановка, диалоги и музыкальное сопровождение. Что-что, но делать фильмы НРС точно могут. А вы можете прямо сейчас зайти в Steam, выбрать любую игру и получить ее без каких-либо трудностей, благодаря сайту Купикод. Ведь это действительно быстро, просто и безопасно. От вас не требуется никаких паролей. Вы просто заходите на сайт, указываете свой логин, сумму и деньги поступают на ваш кошелек. Пополнять можно аккаунты в рублях, долларах и тенге. Купикод предлагает самую низкую комиссию на рынке, а с моим промокодом Культ она станет еще меньше на 2%. Ну а если вы точно знаете, какую игру хотите, то можете сразу оплатить ее и получить гифтом на свой аккаунт. Тут есть интересный раздел «Недоступные в РФ», где собраны игры, которые нельзя купить в российском стиме, но их можно получить гифтом. Подойдет тем, кто не менял регион своего аккаунта и не хочет создавать новый. Промокод Культ тоже действует и дает скидку 10%. Купикод это целая экосистема, у них есть своя бонусная программа, а также регулярно проходят конкурсы. Прямо сейчас можно пополнить аккаунт на сумму от 1000 рублей и получить 10 игр на выбор. В общем, заходите на Купикод, выбирайте игры, пополняйте баланс и просто играйте. Начинается трейлер со сцены тренировки «Сектор» и «Сайрекс», а из монолога последней мы уже сразу понимаем, что между ними конкуренция. Причем дальше станет ясно, что «Сектор» выступает наставницей «Сайрекс» в «Линк Также мы можем понять, что «Сектор» и «Сайрекс» — это родные персонажи для этой вселенной, ведь «Сайрекс» в одной сцене оправдывается перед Куайли Эном, говоря, что он просто исчез в какой-то момент и у нее не было причин не доверять Бихану. Соответственно, концовка Сабзира, в которой мы видели предположительно мужскую версию Сектора, не так очевидна, как казалось. В последнее время многие приводят в пример именно эту концовку и говорят, типа, смотрите, вот здесь Сектор мужик, а тут женщина, значит последняя не из этой вселенной. Но уже понимаем, что из этой, а тот, кого мы приняли за Сектора, скорее всего им не является. Со стороны авторов, конечно, странно показывать этого персонажа на фоне реплик про Сектора, но, судя по всему, они хотели запутать свою аудиторию, что у них получилось. Дальше мы видим сцену нападения на Академию Вуши, где проходит свадьба Куайлиэна и Харуми Ширай. Причем из диалогов понятно, что Сайрекс не одобряет идею вот так напасть из-под тяжка, но ее голос в Линкуэй, судя по всему, значит немного. А еще понятно, что Джонни Кейдж смотрел Игру Престолов, потому что упоминает красную свадьбу из сериала. Именно из сериала, ссылаясь на сезон и конкретный эпизод. А затем нам демонстрируют больше геймплея Сайрекс, при этом почти без появления камео, как ни странно. Даже во время Fatal Blow Сайрекс показывают одну. За весь трейлер только один раз появился камео Сабзира, который показал свой новый спешл – парирование через заморозку. Даже вот так без интерфейса, глядя на геймплей Сайрекс, мне кажется уже понятно, что это будет один из сильнейших бойцов в игре, в общем-то, как и всегда почти. Мы видим новые воздушные удары, множество лаунчеров, удар мелины из МК-11 и целую кучу бомб. Причем обратите внимание, что одна из них следует за противником по арене и во время взрыва не лаунчит, а выпускает вращающиеся лезвия. Также можем увидеть, что у персонажа осталась сеть, которая теперь уносит противника к стене и удерживает. После чего Сайрекс телепортируется ближе к нему, но правда я вот тут не совсем понял, это часть спецприема с сетью или отдельная телепортация. Потому что обычный телепорт мы тоже видим в трейлере, и там немного другая анимация. Но это скорее всего узнаем скоро из комбат-каста. Мы также увидели фаталити Сайрекс, и тут на мой взгляд вообще все отлично, быстро, жестоко и без всякой мишуры. Еще увидели, что выполняя анималити, Сайрекс превращается в шмеля, и теперь у нас нет ни одной причины не называть этого персонажа Бамблби. Вообще, судя по всему, все эти сцены изначальной главы за Сайрекс. Ну а под конец диалог девушек подчеркивает, что их броня это то, что нужно заслужить. Короче, киберинициативой даже не пахнет. И что в общем можно сказать, глядя на это? С лояльной стороны, это хороший динамичный трейлер, демонстрирующий очевидно сильного бойца. Со стороны личных эмоций, я так и не научился воспринимать этих персонажей, как Сектор и Сайрекс. Можете хоть весь экран засыпать бомбами и сетями, но у меня не получается. Типа вот сейчас я не понимаю, в чем был смысл менять пол персонажем, и почему-то уверен, что так и не пойму, ведь нам уже показывают тех же Сектора и Сайрекса, но в женских телах. Я имею в виду, что это Сайрекс, которая сомневается в Линк Уэй, это Сектор, который очевидно лояльно Грандмастеру и Клану, и как будто бы ровно то же самое, просто они стали девушками ради того, чтобы стать девушками. Для примера Кунджин, первый известный персонаж гей в серии. В свое время его тоже приняли так себе, но есть пара деталей. Во-первых, это не Netflix, то есть не гей ради гея. 
Этому уделили всего одну короткую, но исчерпывающую реплику. Во-вторых, это часть его характера как персонажа. Это объясняет, почему он не обучался у монахов, откуда у него все это напыщенное дурацкое поведение. То есть потому что он боялся, что его не примут, не мог встать на правильный путь обучения, скажем так, и пошел по пути вора. Все это тоже было не обязательно, но повторюсь, тут понятна черта характера персонажа. Он не просто такой, потому что сценаристу нужно было соблюдать какие-то аспекты. Он изначально такой, а уже от этого строится его биография. А в случае Сектор и Сайрекс я, по крайней мере, пока не понимаю, что к чему сделали. Как будто те же характеры, те же личности, но другие тела. А какой смысл тогда в этом гендер свапе? И вот этот яркий выраженный акцент Сайрекс это вообще к чему? Но мы и до этого знали, что Сайрекс боец из Бацваны, но подчеркивать это просто акцентом, господи, зачем? В сюжете типа 50% персонажей китайцы, где их акценты? Я не знаю, как объяснить свою мысль, но попробуйте понять, насколько соевых персонажей сейчас делают НРС, что им всем своим видом нужно демонстрировать не то, что они могущественные бойцы, не то, что они защищают землю от угроз, а то, что типа «смотрите, какая я уникальная, я темнокожая женщина с акцентом». Разве это важные черты персонажей? То есть в моем случае получается так, что я воспринимаю конкретно этих секторы Сайрекс как просто других персонажей, которые повторяют за уже знакомыми. Зачем-то. Хотя можно просто взять и сделать новых бойцов. Ну и конечно не может не смешить вся эта история про костюмы. Вот что такое киберинициатива раньше? Это сектор, который стремился стать киборгом. Это Сайрекс, подавшийся давлению и сожалеющий об этом. Это Смоук, которого силой превратили в машину, Сабзира, который сбежал, не сумев помочь другу. Они все разные. Сама кибернетизация была страшным процессом даже в оригинале, а в одиннадцатой части нам показали, что по новым спецификациям там вообще почти ничего не остается от человека. Настолько, что Сайрекс даже просит Сабзира не возвращать его к сознанию, пока не найдется способ вытащить душу из металлического тела. Киборги сейчас – девочки в костюмах биоников. Ну чисто со стороны сюжета наденьте такой костюм на Саба, это же вообще имба будет, почему именно эти двое? Я вот очень завидую людям, которые смотрят на это и такие типа «Вау, как интересно, плюс необычно». Согласен, что как боец Сайрекс уже выглядит очень интересно, но лучше бы ее просто назвали как-нибудь по-другому, тогда вообще никаких вопросов и ни один синдром утенка не был бы задет. Только смешит в этом то, что я уверен, это опять разовое появление сектора Сайрекс. Нам в очередной раз покажут плюс-минус то, что мы уже видели в плане развития персонажей, а потом забудут лет на 5-10. Но зато в этот раз в прикольных костюмах, да? В общем, как-то так. Для дебилов отдельно подчеркну, что я не хейчу этих персов, а просто не понимаю сценаристов и делюсь своими мыслями. Вы тоже влетайте ко мне в телегу или в дискорд, чтобы поделиться своими. Ссылки под видео, а я не прощаюсь.